Want jylle kan oopmaak by Jesaja hoofstuk 42 en in Jesaja lees ons dan 42 vers 1 tot 7 en vers 18 tot 22 en hier is die eerste een die die verskrif skrif verklaar dus identificeer vier knechtliedere, hulle praat van die knechtliedere, hulle gaan optel ons lees van die knecht van die Heere en as ons Jesaja lees dan, dan sien ons die knecht van die Heere is Israel hulle gaan het sien maar die knecht van die Heere is ook nie Israel nie ons gaan dit ook sien dit is eindelijk Jesus Christus maar dan lees ons verder as die knecht die knecht die liedere bestudeer en wanneer die knechte voorkom en lees ons dit, dit klink ons as een nieuwe Israel een nieuwe mensdom so as, die, as die knecht liedere lees die progressie van Israel, wat iets, mo- iets moes doen, maar hulle het mislik, maar hulle was net een type, wat herinner aan die en wat het waardelik gaan doen, die ware Israel, die ware knecht van Heere Jesus Christus, wat het gaan doen, en dan hernie hy knechte, hy maak mense niet, en hulle word dan nieuwe knechte, en hulle kan dan saam met hom hierdie werk doen. En ons krijg die progressie, en dit is ook in die oordenking wat ons gaan doen, en dus die progressie van Israel is mislikte knecht, Jesus is die ware knecht, en ons is herniede knechte. Maar kom ons lees dan nou Jesaja 42 vers 1 tot 7, en dan ook vers 18 tot 22. Daar is my knecht wat ek ondersteen, my uitverkorene en wie my siel en welbaar het. Ek het my gees op hom geleid. Hy sal die recht naar die nasies uitbring. Hy sal nie skreeuw of uitroep of sy stem op die straat laat hoor nie. Die geknakte reed sal hy nie verbreek en die dove lamp het nie uitblis nie. Met getrouheid sal hy die recht uitbring. Hy sal nie dof brand of geknak word totdat hy die recht op aarde gegrond het nie. En die eilande wacht op sy leer. So is sê God die Heere wat die jimmele geskape en hulle uitgespry het. Die aarde uitgespan het saam met wat daar uit voortkom en wat in die aardbewoners die asem gee, en die gees aan wie daarop wandel. Ek, die Heere, het u geroep in gerechtigheid, en ek vat u hand, en behoed u, en gee u als een verbond van die volk, als een licht van die nazies, om blinde oor te open, om gevangenis uit die kerker uit te leid, uit die gevangenis diegene wat in die duisternis sit. En dan lees ons in vers 18 verder, Hoor jylle doof is, en kyk jylle blind is om te kan sien, wie is blind buiten my knag, en doof is my boodskapper wat ek stier. Wie is blind is die vertrouwde vriend, en blind is die knag van die Heere. Jy het wel baie dinge gesien, maar daar geen ag op gegeen, die oore oopgehaad, maar jy hoor nie. Dit het die Heere behaag, terwille van sy gerechtigheid, om die onderwijsing groot en heerlik te maak. En toch is het een beroofde en geplinderde volk. Hulle is allemaal gebonden in kerkers, verborgen in gevangenissen. Hulle het een buit geword, sonder dat iemand red. Een plindering, sonder dat iemand sê, gee het terug. Ons lees tot so ver die woord van Heere. Maar net, net gegeen het een vinnige kommentaar net vir ons aangaan, hierdie vers 6, wat hy sê, ek, die Heere, het u geroep in gerechtigheid, en ek vat die hand en behoed u, en gee u as een verbond aan die volk, of van die volk, is eindelijk, miskin het vertel, een verbond aan die volk, en verbond is dan natuurlijk positief, as mens denk aan, as jy, as jy nou maar as jy klein koning krijg in een verskrikkelijke slechte wereld, en amal rondom hulle val, heel dit laatste en word geplinder en doodgemaak, en slawe gevang, en dan kom daar een groot koning en sê, ek tree in verbond met julle, wat hy dan basis sê is, ek gaan julle beskerm, niemand gaan julle meer kan plaan nie, ek gaan julle vijande vernietig, en dit is hoe ons hierdie moet verstaan, as hier kom iemand, wat die volk en die nasies gaan kom beskerm, en hulle vijande gaan verslaan, en ek denk net, daar was dalk net, is dalk nie so duidelik as ons het lees nie, om het dalk op, op, te, op te vang nie,
Ek ken ons gesinnetje lees op die, op die oomlik um, Laura Ingrid Wilder se boeken. Ek weet nie of jy dit al gelees het nie. Maar Laura word groot, word groot in, die, in, die, in die bos vir die eerste rik van haar leven. En sy is omtrein so 5 of 6 jaar uit. Sy het al baie gehoor van die dorp. Al paal gaan dorp toe. Maar sy was self nog nooit in die dorp nie. En toe een dag hoor sy, sy kan saam dorp toe gaan. Sy en haar ouwe sissie. En hulle gaan dorp toe. En toe hulle by die dorp kom, toe kan sy nie die dorp sien nie, want daar was te veel huise. En ons kan per ty keer so vastgevang raak in die detail, dat ons nie die, die groot prentjie raak sien nie. En dit is een probleem, dat ons nie die groot prentjie raak sien nie. Ons as christen nie die groot prentjie raak sien nie, ons raak verstrengel in die details van hoe sondig ons is, hoe sondig die wereld rondom ons is, dan sien ons nie die groot prentjie raak, waarmee God bezig is in die wereld nie. En daar die groot prentjie is vir ons stel om vir ons hoop te gee en vir om ons kracht te gee om nou te kan optreed soos ons moet optreed. Christene mag nie hoop verloor nie. As christene hoop verloor, dan, dan val ons plat, dan, dan raak ons soos die wereld. Hoop maak ons anders. En die Heere gee al van Genesis 1 af, recht dier hoop. Hy geef ons die groot prentjie waarmee hy bezig is. En ons het het eindelijk hier in Jesaja 42 ook raak gesien. Maar as ons nie die groot prentjie sien nie, dan kan ons verstrengel raak in die details van al die ellende wat Godse volk oorgekom het en die wereld oorgekom het. So kom ons kyk na die, die groot prentjie wat in die tekst na vore kom, wat hier vir ons uitleg en wat vir ons hoop moet gee. So ons kyk na hierdie Jesaja gedeelte, as ek gesê het, ons gaan het bestudeer as Israel is die mislukte knag, Jesus Christus as die ware knag, en dan ons as die herniede knechte. So kom ons kyk dan nou eers na Israel as die mislukte knecht. So Israel word die knecht genoem, en jy saai 42 vers 1 wat gelees het, en hierdie knecht het een specifieke taak wat hy moet doen. Hy is die Heer is een knecht vir een specifieke rede, die Heer wil iets gedoen he. En ons lees dit in vers 6, wat sê, Ek die Heer het u geroep in gerechtigheid, en ek vat die hand en behoed die en gee as een verbond van die volk, of vir die volk, en als een licht vir die nasies. Hulle moet een licht vir die nasies wees. En dit beteken, hulle moet die nasies na God toe lei. Hulle moet die, die nasies wacht op die leer van hierdie volk. Hierdie nasies moet terugkom naar die Heere toe. Nou hierdie thema van die, die licht, kom eindelijk al, lang in die Bijbel voor. En stap hulle lang pad. So kom ons, kom ons van het gauw, gaan het gauw dier die Bijbelse geschiedenis, om te kyk, wat beteken Israelse opdracht, om licht te wees vir die nasies. So, wanneer God die mens gemaakt het, Adam en Eva, en hulle is in die tuin, dan geer die heren vir hulle die bevel in Genesis 1 vers 28. Hy sê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit, en heers oor die visse van die see, en die voels van die hemel, en oor al die dieren wat oor die aarde kruip. So wat moest gebeur is, die mens moest die hele aarde vol maak, nie net een stikkie nie, die hele aarde moest vol word, en hy moest die hele aarde oor heers, hy moest het onderwerp en daar oor heers. En die idee daarvan, is Adam is een onderkoning, hy moet, hy moet namens God die wereld van hom regeer. En wat de onderkoning doen, is het vir ons stel, een specifieke verhouding tussen arm en God, dit is een verbondsverhouding, en wat daar verwacht word, is dat Adam moet altyd sy onderdanigheid aan God herken. En hy moet hierdie, hierdie wereld wat hy oorheers, moet hy eindelijk als een offer aan God bring. Hy moet, hy moet sê, hierdie wereld behoort aan u, en hier is die vrug wat het opgelever het. Dit is wat hy moest doen. <coughs> Adam was dan ook een priesterkoning geweest. Hy was nie die koning geweest, hy was een priesterkoning geweest. Ons sien die idee dat hy een priester is, as ons lees in Genesis 2 vers 15, dat hy moest bewerk en bewaak. Daar die woordkies bewerk en bewaak, kom net som, wanneer die priesterse taak beskryf word, by die, by die tabernakel. Hulle kan gekyk in nummer 3, is een voorbeeld daarvan, waar die priesters moet bewerk en bewaak. So, so Adam en Eva was priesterkonings geweest wat hierdie, hierdie wereld moet, moet onderwerp, 
en het dan als een offer aan, aan God bring. <coughs> so, ons sien hier so Godse doel met die skepping, hy wil hy hier die hele wereld met vol woord van mense wat om aan bid. Dit is, dit is, dit is wat Godse eindbestemming is vir die wereld, dit is die groot prentjie want toe alles moet gaan. So, toe God geskep het, was alles volmaak, maar het was nog nie volkome nie. Die wereld moest nog iwers een gaan. Dit moest nie net bly soos het daar was nie, daar moest nog iets gebeur. En dit is dat die wereld moest vol word van mense wat om aan bid. En dan kan ons sien in, in Genesis 1, partijverklaarders, in die, in die licht van al die bevele wat God gegee het, nou al het hy gesê, cinema, laat daar licht wees, en daar was licht. Laat daar een scheiding wees, en daar was een scheiding tussen licht en duis, en een scheiding tussen, tussen die see en die aarde. Laat daar levende dinge voorkom op die aarde, en dan kom daar levende dinge voort. Nou kom ons by hierdie bevel, wat ons sê, wees vrugbaar en vermeerder, dan wonder ons, maar beteken dit nou maar net, dat ons iets moet doen, een bevel moet, moet uitvoer, en dit kan maar misluk. En die context, denk ek, van Genesis 1, maak het duidelik, dat hier is nie maar net een bevel van God, wat ons moet doen en kan misluk nie, dit is iets wat gaan gebeur, net soos wat God sê, laat daar licht wees, en daar was licht. En as ons die rest van die Bijbelse thema deertraak, dan sien ons, hier is inderdaad so'n bevel, Hierdie bevel van God gaan nie misluk nie. Die aarde gaan vol word van mense wat God aan bid. Maar as ons nou verder lees in die Bijbel en sien ons, dan lyk het, maar het lyk is wat misluk, die, die sonde val van plaas. Nou is die hele mensdom rebels ten God. Die aarde is nie vol van mense wat God aan bid nie. Daar is een klein spilliekie mense, wat enigste mense is, wat rebelleer ten God. En hulle krij kinders wat rebelleer ten God. Die mense, die natuur is nou totaal verdor, want het lyk asof dit nie gaan gebeur nie. Dit lyk asof Godse bevel, dat die aarde gaan vol word, van mens wat God aan het bid, nie gaan waar word nie. Die mens toe met sonde skuld, hulle moet gestra word, dan moet nie, nie mense wees dan nie. Hulle moet helemaal vernietig word door God. En, hulle is dood in hulle sonde, hulle het verdorven natuur en hulle plant voort met verdorven nature, so dat het lyk baie bleek. Maar dan sien ons in Genesis 3 vers 15, dat God sê, hy gaan vijandskap instel, het is in die saad van die slang, en die saad van die vrou, het is die vrou en die slang, en dan sien ons hier so, hy sê eindelijk, hy gaan, hy gaan een nieuwe mensdom maak, wat nie in die rebellie vol hart, tegen God nie, hy gaan een mensdom wees, wat eindelijk gehoorsom is aan God. So sien, hier so beloof het die heren al, dat daar gaan mense wees wat God aanbid, en wat die wereld gaan vol maak. En dan hierdie belofte gaan verder, wat sien in Genesis 12 vers 3, sê God aan Abraham, beloof aan Abraham, en jou sal al die nasies geseen word, so, Genesis 12 vers 3 sê, en jou sal al die nasies geseen word, en in Genesis 22 vers 18, in die einde van Abrahamse leven, word het weer herhaal, en we sê dit specifiek, in jou nageslag, sal al die nasies van die aarde geseen word. So dit is die idee van, hierdie mens dan wat nou sonde skuld het, en verdorven natuur het, en nie by God mag wees, en hulle is van God vervreem, hulle is dier God gevloek, vervloek, nou sê God, hier, hier gaan mense weer geseen word, dit beteken hulle gaan weer in, gemeenskap met God gebring word, hulle gaan, hulle sonde skuld gaan vergewe word, hulle, hulle verdorven nature gaan niet gemaakt word, dat hulle by God kan wees. Maar dit beteken, ons wil nou Abrahamse nageslag dophou, vir hierdie nageslag, hierdie nakom, of die saad, waar dier die seen, die seen, tot die nasies gaan kom. En as ons Abrahamse nageslag dophou, dan sien ons, wee, hier kom Israel, waarop het uitkom, en hier is een groot gebeurt, is in die geskiedis nou verder, Die heren, laat die exodus plaas vind, omdat hy Abrahamse nageslag wil red, en dan bring hy hulle by die berg Sinai, waar hy in verbond tree met die volk, en dan sê hy vir hulle, in exodus 19 vers 6, en jylle sal vir my een koning kryk van priesters, en een heilige nasie wees. So dit moet ons laat terugdink dadelijk aan Adam, wat een, een koningpriester was, Dan moet ons laat terugdink aan Adam wat oor die hele tuin moes 
moes Heers en eigenlijk oor die hele wereld die, die tuin uitspraai, en daar aan aanbidders vir God kom oor die hele wereld, hy moes die hele aarde vul. En dan natuurlijk al die dieren, soos ek gesing het op Psalm 148, nee, al die dieren, al die skepsele, moet God dan by die mens, moet die hele, die hele aarde bring tot aanbidding van God. So ons kry, hier kry, hier kry Israel weer, hierdie bevel eindelijk, om een koningpriester te wees. Maar als een verskil, Adam moest net oor die dieren in die voels, in die visse heers. Maar Israel, sy bevel word uitgebreid. So, sien het al reeds, wanneer God vir Abraham, die belofte gee, en jy sal al die nasies geseen word, in jou nageslag, net voor het in vers 17 van Genesis 22, sê hy, en jou nageslag of jou saad, sal die poort van sy vijande in besit neem. So, na die sonde val het al nou een verskil gekom, Dit is nie net die dieren wat oor die heers moet word nie. Daar is mense wat ook rebels is tegen God. En die Heere gee die belofte, dat Abrahamse nageslag sal heers oor hierdie vijande, en hulle onderdanig maak aan God. So in nummer 32 vers 22 sien ons dit byvoorbeeld, wat wanneer Israel die ooste van die Jordaan gebied, waar koning Sion en koning Og was, het hulle koning Sion en Og verslaan, en toe het, ehm, um, Ruben gaat in die halve stam van Manasse, maar ons een blij plek gekry aan die ooste kant van die Jordaan, en dan staan daar, en die land voor die aangezicht van die onderwerp is. So die land was onderwerp, die woordkie onderwerp is die woord wat in Genesis 1 vers 28 voorkom, dat hulle die aarde moet onderwerp. So dan sien ons Israel as koningpriesters begin hier die taak uitvoer, hulle begin die nasies te onderwerp aan God. Nou wat hier die onderwerp insluit, is die mense wat nie wil bekeer nie, word uitgewis. Maar die mense wat bekeer, word ingeneem, as ons dink aan, toe Israel Jericho inval, met die kananiete, allemaal met die bandvloek doodgemaak, word maar rage wat die kananiet is, word gespaar, want sy het bekeer. Maar die, die punt van die saak is, die aarde word onderwerp, daar net mense is, wat God aan bid. So, of mense bekeer, of hulle word uitgewis. Dit is, dit is wat hierdie onderwerp dan impliseer, dit is hierdie verandering van die thema van onderwerp. En dan sien ons hierdie thema vooral in, in 1 Konings 4 vers 24. So is nou nadat Israel die beloofd al ingetrek het, onder die regering van koning David is al die vijande verslaan, daar is nie meer opstande tegen Israel nie. En Salomo het hierdie koninkryk geërf, en dan lees ons in hoofdstuk 4 van hierdie vreer, en al hierdie nazi dat wat onder, onderworpe is, en, en uh, tribiet bring, as herkenning dat, Salomo is die koning wat oor ons regeer, en eindelijk dan tot hulle God, hy is die God wat regeer. Maar in Konings 4 vers 24 sê, want hy het geheers, oor alles wees van die Efraat. Daar is die idee van heers, oor die aarde, onderwerp en heers. En dan, net om u te noem ook, is Israel word verteenwoordig dier hulle koning. So Israel is die koninkryk van priesters, maar Israel word verteenwoordig dier hulle koning. So is by uitstek die werk van die koning om te onderwerp en te heers. So ons sien, Israel, sy taak om een licht vir die nasies te wees, is om die nasies onderdanig te maak aan God, so dat God oorl oor die wereld onderwerp moet word. Nou, hoe moes Israel dit doen? Hoe moes Israel die funksie uitvoer om die hele wereld onderworpen te maak aan God? En hulle het die wet gekry om dit te doen. By die Sinai verbond het die hele vir die wet van Sinai gegee. So ons sien dit in Jesaja 42 vers 1, dat hulle moet gaan leer, hulle moet die nasies gaan leer. Kom, ek lees vir ons die vers weer. Daar is my knecht wat ek ondersteen my uitverkorene en wie my siele wel behoud. Ek het my geest op hom gele, hy sal die recht na die nasies uitbring. Die recht, en dan sien ons ook specifiek in Jesaja 2 vers 3 en Micha 4 vers 2, wat eindelijk praat oor die, die vol, vervolmaakte, verheerlikte Sion of Jerusalem volk van die Heer aan die einde van, van, van die tyd. Maar het, dit is, a, dit is want hoe Israel moes werk, of dit is wat Israel moes wees. So ons sien wat die taak was, want uit Israel of uit Sion 
sal die wet uitgaan en die woord van Heere uit Jerusalem. So Israel het die wet ontvang en hulle moest die nasies die wet onderrug. En die wet leer natuurlijk die nasies hoe om God te aanbid. Maar kom ons gaan kyk nou, wat is die wet wat Israel ontvang het? So ons deel gewoonlik hierdie wet op in drie kategorieën. Ons sê die wet wat Israel by Sinai ontvang het, bestaan uit morele wette, ceremoniele wette en burgerlijke wette. So die morele wette is wette wat geldig is vir alle mense ter alle tyde. Dit is nie net geldig vir Israel nie. Dit is wette soos die tien geboeie. Nee, jy mag nie, jy mag nie moord pleeg. Niemand mag moord pleeg nie. Maar dan het Israel ceremoniele en burgerlijke wette ontvang wat net vir hulle van toepassing is op die tyd. Dit is nie, dit is nie op van alle tyde van, van toepassing nie. Soos kan sê, daar is, daar is debatte oor die burgerlijke wette, dat ons moet so, so regeer, ons kan daarover, daarover moet ons nog saam dink. Maar wat ons kan sê, van die ceremoniele wette en die burgerlijke wette, is al toe was bedoel, om jyn te wees na Jesus Christus te doen. Ceremoniele wette was bedoel om te wees na Jesus Christus as verlosser, hoe hy ons gaan red, die weg van verlossing, dit is die offerdienst, as ons denk aan die tempel, en al die offers wat daar plaas vind. Dit was alles prentjies wat jyn wees na Jesus Christus, en die wijze waarop hy vir ons verlossing gaan bewerk. En dan die burgerlijke wette, was wette wat wees, hoe Jesus Christus, as konings, sy koninkryk gaan lyk, en hoe hy as koning gaan regeer. So is er al dan hierdie, drie, hier die drie deling van wette gehad. Maar ons gaan nie nie focus op al die wette, en ons gaan nou kyk, wat was hier die wette sy fings om die nasies onderdanig in God te maak? So ons kyk nie na die morele wette en die ceremoniele wette. Ons focus daarop. Die morele wette, sy fingsie, was om sonde te ontbloot. Israel moes vir die nasies verkondig, wat is God sy wil, wat verwacht God van ons, hoe ons moet lewe? En dit is wat die morele wet vir ons, vir ons voortbring. Ons mag net God aanbid, ons mag hy hom afbeeld nie, mag hy sy naam misbruik nie, en so voort. En as die w- mense kyk na wat God vir hulle verwacht, en hulle meet hulle levens daar ten op, dan weet hulle, hulle is verdoen. Hulle het Godse wet gebreek. Hulle verdien Godse oordeel. Maar Israel het nie net die morele wet gehad nie. Dit sal vir hulle ook hoopeloos gewees, as hulle maar net die morele wet gehad het. Maar die Heer het vir Israel in die Sinai verbond die genade van die evangelie al gewees. En die Sinai verbond was een bediening om te wees, ons het genade nodig en hier is die genade. Dit is hoe dit lyk as God genade gee. So hulle die ceremoniele wet ontvang. So as mense tot die besef kom van hulle sonde, dan gaan hulle tempel toe en hulle sien daar le iemand sy hand op een bokse kop, en dan slag die priester om keel af, dan stort sy bloed uit, goed het in die altaar, kan ons sê, gedeelte van die bok, word buiten verbrand, gedeelte boe op die, so was ons denk in die sondoffer, waar hy uitbeeld is, die bok, gaan namens die sondaar dood, die bokse bloed, word namens die sondaar vergiet, Die zoon daar hoef nie dood te gaan nie, die bok gaan namens om dood. Maar die, die vraag blij net, kan een bok rarig een mens sy straf dra? Kan een mens leven onder Godse wet? Hy moes verantwoordelik is aan Godse wet. Is een bok onder Godse wet? Moes een bok Godse wet hou? Nee, een bok is onder Godse wet. So een bok kan nie die straf vir een mens dra nie. Hy kan af en die eeuwige straf dra en hy is maar net een skepsel. So die bok het maar net jyn gewaas na Jesus Christus wat namens die gelovige, nee, die, die, die offeraar het, het geleen op die bok, het gesê, hierdie bok staan in vir my, dis wat die gelovige doen en sê, Christus staan in vir my, hy doen het in my plek, ek doen het nie op my eie nie, ek maak nie staat op my eie nie, ek leen op die bok, dit is wat, dit is wat mense sou sien daar so, dan kom en dan sien hulle, oe, God het een weg van verlossing, en het is die weg van die bloedige offer, Hy gaan die straf draan met plek en met die vlekkeloose bok wees. Hy, hy dit, dit, dit wees jy en daarna dat Christus die wet volmaak gehoorsomheid in ons plek. So Israel het die ceremonie wette gehad waaran moet jy en wees na die verlossing. So dit loos nie, sondags hoopeloos nie. En dan, 
moes hulle ook wees, hoe geseend is dit, om in gemeenskap met God te lewe. So hulle het klomp, sieninge ontvang van God, wanneer hulle om dien, en in gemeenskap met hom lewe. Soos dink aan Salomo's tyd, en soos dink aan Davids tyd, was dit ach, die gouwe tyd, wat van Israel wat weis, hoe lyk dit, wanneer Godse volk, saam met hom woon, en God saam met sy volk woon, is baie geseend, en Israel moest dan natuurlijk die morele wet gehoorzaam, om die, om die gemeenskap uit te oefen, wat ons hier kan sê, weet baie mense, ek denk nie, is in ons kringe nie, maar baie mense, is negatief oor die tien geboeie, hulle wil nie hoor, dat ons die tien geboeie vanaf moet, moet aanhoor, ons, ons is nou klaar gered, hoekom nou nog kom met die wet, En ons is een mooie verduideliking daarvoor. Ons hou nie die wet om gereed te word, maar ons hou die wet om ons gereed is. Nou, as ons dink in die Sinai verbond, die Heere noem sy volk Israel sy breid. As ons dink in die verbond is die hevelik ceremonie, dat ons word in verbond met God geplaas, die hevelik ceremonie, die trouwe, is nie die hevelik nie. Dis nie waar die hevelik bestaan nie, dis een dag, wat die verhouding bevestig maar nou met die verhouding wat bevestig is, uitgelewe word. Nou het die breid en die breidegom die reg ontvang om in gemeenskap met elkaar te mag lewe. En nou moet hulle dit doen. En dit is wat gebeur het by die Sinai verbond en dan ook by die nieuwe verbond. Is die Heere plaas ons in verbond, hy plaas sy volk in verbond met hom, omdat die bloed vergiet is al klaar, die Sinai verbond is, is met bloed gemaakt, die bloed is klaar gestoord, nou mag Israel in verbond met God wees, selfde met ons, Jesus' bloed is klaargestoord, en het is die bloed van die nieuwe verbond, nou mag ons in verbond met God staan, so God geef vir ons die reg, om sy bruid te wees, God geef vir ons die reg, om sy kind te wees, ons is klaar gereed, ons het klaar die verhouding, ons hoef nie die verhouding te kry nie, dus ons, ons hou nie die wet om die verhouding te kry, ons het het nou klaar, nou leer die Heere vir ons, dier die wet, hoe om die verhouding uit te lewe, So dit is die voorraag van die bruid en die bruidegom om gemeenskap te mag geniet. En God leer ons nou hoe om daar die voorraag te benut met die tien geboeie. En Israel moest dan vir die nazies wees, wat er groot voorraag is dit om God as hulle bruidegom te hee, of God as hulle vader te hee. En daardoor moest hulle dan die nazies inbring. Maar, Israel het mislik Ons het gelees van vers 18 af, dat Godse knag is blind. Godse knag is doof. Alhoewel hulle al die dinge gesien het, was hulle selfs nog steeds slave gewees. Hulle was nie werkelijk uit Egypte uit nie. So hulle het dit verkeerd, ge- verkeerd gebruik. Hulle het self nie besef. Hulle gaan gestraf word vir hulle sonde nie. Hulle het nie die eerste doel van die wet gebruik nie. Die wet met die sonde aan bloot. Kijk wat sê die valse profete vir Israel in Jeremia 6 vers 14, hulle sê vir hulle, vrede, vrede, terwyl daar geen vrede is nie. Die profete kom herhaldelik en sê vir hulle, jylle het gesondig, jylle moet bekeer, jylle moet recht gebruik maak van die offerdienst. En Israel het nie bekeer nie, en nie recht gebruik gemaakt van die offerdienst, en daarom sê Jesaja vir hulle, daar is nie vrede nie, jylle gaan Godse oordel ontvang. Dan het hulle nie recht gebruik gemaakt van die ceremonie, jylle wette nie. Hulle het maar net gedink, Hulle het my net vastgekeken in die ceremonie, asof die bok hulle gaan red, asof hierdie tempel die tempel is. Hulle het nie jyn gekyk daarna, dat dit jyn wees na Jesus Christus toe nie. So, Jeremia sê vir hulle in Jeremia 7 vers 4, dis wat die mense sê, hulle sê die Heer is die tempel, die Heer is die tempel, die Heer is die tempel is dit, ons sal moest nooit vernietig word nie, die offers word hier gebring, Jesus is die tempel, die Heer gaan nie sy tempel verlaat nie. En die rede ook my het verkeerd gebruik het, hierdie offer die ons verkeerd gebruik het, is ten diepste omdat hulle nie bekeer het nie. Want om die sondoffer te gebruik, die hele offerdienst te gebruik, moet gebeur met die hart van bekering. En wat die hart van bekering sê, is ek wil afstand doen van my sonde gelewe, ek wil nie meer daarin lewe nie, en ek wil weer by God wees, ek wil weer in gemeenskap met God lewe, dit is wat bekering sê, is ek wil weer God hee, ek wil weer God hee, ek wil gemeenskap met hom hee, dit is wat bekering sê, Jy, jy, jy doen ook nie perfect nie, jy gaan ook weer sondig, maar als een houding van, ek wil breek in my sonde, en ek wil by God wees. Maar die houding van bekering, die hart van bekering, 
was nie by Israel nie. So Jere my gaan verder nou gepraat van die tempel die van die tempel die tempel is dit. En sê vir hulle in vers 5 tot 7, maar as jylle jyl wee en jylle handelinge waarlik goed maak, as jylle waarlik recht doen onder mekaar, vreemdelinge wees en wede wee nie verdruk nie, en geen onskuldige bloed in hierdie plek vergiet nie, en achter ander goede nie, aanhoereer nie, dan sal ek jylle laat woon in hierdie plek, in die land wat ek en jylle vaders gegeet, van eeuw tot eeuw. So ons sien, Israel ten diepste wou nie gemeenskap met God geniet het nie. Die hartseer daarvan is, God het die hevelik ceremonie, die verbond bevestig, is er als bevestig as Godse breid, en die breid wou nie gemeenskap met God heen nie. Dis hoe hartseer Israelse geschiedenis is. So hulle het self nie hulle taak uitgevoer nie, as die nasies na Israel kyk, dan spot hulle, en sê hulle, kyk hier die volk van die Heere. Ja, hulle is, hulle is vernietig. Hulle aanbid ander goede. Hulle gooi hulle God weg. Asof hy niks waard is nie. Die nasies het nie bekeer nie. Die nasies het gespot, as hulle na Israel kyk. Israel was niet een licht nie. Israel was deel van die duisternis. <coughs> like as of God sy knecht mislik het. En ons kan een paar dinge uit Israel sy geschiedenis leer. Die eerste plek, en hier is deel van die groot prank en die taak, wat, waarmee wat die knag homself bezig hou. So ons leer, dat Israel het harde harte gehad. So Israel was slawe geweest in Egypte, en hier het met die exodus hulle uit die slawernij van die faroe en die, die Egyptenare gereed. Maar hulle was nog steeds slawe geweest van die sonde. So as lees in Jesaja 42, hulle was in die kerker gewees. Vers 22 sê, en toch is het een beroofde en geplinderde volk. Hulle is allemaal gebonden in kerkers, verborgen in gevangenisse. Hulle het nooit die ware slavernij vrygekom in die eerste exodus nie. Die ware slavernij is een hard probleem. Israel het harde harte gehad. Jeremia sê hulle het onbesnede harte gehad. Jy sê, gil sê, hy het harte van klip gehad. Psalm 81 sê, hy het slechte harte. So is werkelijk een hartprobleem by die volk. En dit moet opgeloos word. So ons sien, Israel, ten spuite van al die sening wat hy geniet het, hy het Godse stem gehoor by die berg Sinai. Hy het voor dit die wonners, die tien plagies in Egypte, hy het dier die roose gaan. Hulle is in die woestijn gevoed. Hulle het nasies verslaan voordat het baie sterker as hulle is. Hulle kom in die beloofde land in en daar sien God hulle oorvloedig in die beloofde land. Hulle is jaar na jaar getuchtig as hulle afkerig raak. God het geduldig gepaard met hulle gestap vir honderde jare en profete gestuur om hulle tot bekering te bring. En ten spuite van al die sieninge wat die regeer, het hulle nie tot bekering gekom nie. Ons kan op een menselijke vlak vraag, wat meer was nodig? En die antwoord is natuurlijk niks. Dit kan nie eens meer gee nie. God het alles gedoen. Alles. En hulle het nie bekeer en nie gegloe nie, want hulle was een hardnekkige volk, sê Mooses, van hulle begin af. En as Israel, wat al die sening ontvang het, nie kan bekeer nie, nog minder kan die nasies. Want hierdie hartprobleem het begin na die sondeval. Het is ons gesê het in die begin, na die sondeval het die hele mensdom verdorven nature ontvang. So, daar is een groot probleem wat oorheers moet word. Daar moet een wonderwerk plaas vind, dat die aarde onderwerp word aan God. Mensese harte moet niet gemaakt word. Daar moet die wedergeboorte plaas vind. So het gaan nie help om bloot vir mense, na mense te stap en vir hulle te sê, oor jy gehoorsom die Heere. Dis wie hier jy moet gehoorsom. Jy weet mos, hier is die wet, kom, gehoorsom die Heere. Mense is dood in die sonde, hulle gaan nie maar net gegou, hulle rebellie staak nie. Hulle het harte van klip. Daar is iets meer nodig. 
Dat is die eerste les wat ons uit Israëlse geschiedenis leer. Is die knag wat die ware lig is, gaan mensen moet daar skep om hulle te onderwerp aan God. Die tweede taak, of die tweede ding wat ons uit Israël uit leer, die tweede les, is dat Israël het type was. So ons praat van het type in die Bijbel, die Bijbel praat van type self, en hy praat van skadewees. Nou wat het type is, is dat is een model, kan ons sê. Dit beteken maar net ook model, as ons na die oorspronkelijke taal gaan kyk. Dit is soos wat een architek Daar is ontwikkelers wat de gebouw bouw, sê nou maar groot wolkenkrabber, en dan wil hy, mense moet geld daarin bele. Dan vraag hulle vir die architect, bouw vir ons een model. Op klein skool, dit is nie die rechte gebouw nie, maar bou een model, dat mense naar die model kan gaan kyk, en het bestudeer, en een idee kry, hoe gaan die rechte gebouw wees. En die rechte, die, die, die modelletje is klein, die modelletje pas op een lesenaar. Jy kan het vat na mense toe, en hulle, en hulle op die lesenaar sit, maar die rechte gebouw waar jy in die model wees, gaan baie groter wees as die model. Daar gaan lesenaars daar ingeberik en word het mense kan werk. So die idee van die model is, die heren bou ook een type, die idee van die type is, die heren bou ook modelikies in die geschiedenis in van die oud testament, wat op klein skool wees na die groot ding wat Jesus Christus gaan kom doen. En mense kan na die klein skool denk ek gaan kyk, Maar hulle weer is een klein skool, denk ek, hy voldoen nie aan al die verwachtingen, hy misluk. Hy is een klein skool. Nou Israel was een type gewees, hulle het op klein skool die nasies om hulle onderwerp. Daar is mense gehoorsom gemaakt en God, Rachop het tot bekering gekom. Maar dit was, hulle was nie die ware knag van die Heere nie. Die ware knag van die Heere gaan op groot skool werk. Hy gaan nie net Israel in die stikkie rondom onderwerp nie, hy gaan die hele aarde onderwerp aan God. En die nasies gaan dierom geseen word. So is het misluk om sonde te ontbloot, hulle het misluk om die ceremoniele wette recht te gebruik, en hulle het misluk om in gemeenskap met God te lewe. Maar Jesus Christus het nie misluk daarin nie. Hy is die ware knag van die Heere. So ons sien, as ons Jesaja lees, ek het, ek het verwijs vroeger na die knagliedere, wat in Jesaja voorkom. So ons sien, een sky wat plaasvind in die knagliedere, en ons sien die sky vooral in Jesaja 49 vers 3 tot 6. Ek lees dit vir ons voor. En hy het vir my gesê, jy is my knag, Israel, en wie ek my verheerlik. Maar ek het gesê, te vergeefs dat ek my vermoei, my kracht vir niks en vruchteloos verteer. Nogtens is my recht by die Heere en my loon is by my God. En nou sê die Heere vir my, van die, wat my van die moederskoot af geformeer het, om sy knag te wees, om Jacob na hom terug te bring en dat Israel by hom versamel mag word. En ek word geëer in die oog van die Heere en my God is my sterkte. En het gesê, dit is te gering dat jy my knag sy wees om op te richt die stamme van Jacob en terug te bring die gepaardes in Israel. Ek het jy gemaakt te licht van die nasies om my heil te wees tot aan die einde van die aarde. So ons sien, Israel was maar net die type gewees, want net jyn was na die ware knag wat gaan kom. Daar is een sky wat plaasvind in hierdie gebere van Jesaja, wat dan praat van een knag wat Israel gaan terugbring. So Israel kan dan nie die knag wees nie. Daar is een ware knag wat gaan kom. En ons lees hierdie ook, as ons blaai na Matthies toe, Matthies 12, Hal Matthies hierdie gedeelte aan, wat is gelis het in, in, in Jesaja 42. So Jesa, Matthies sê al klaar, daar gedeelte in, in Jesaja 42 van my knag, gaan oor Jesus Christus. Hy sê, kyk, in vers 18 af, Matthies 12 in vers 18 af, kyk, my knag wat ek uitverkies het, my geliefde en wie my siele wel behoed, ek sal my gees op hom le, en hy sal aan die nasies die reg aankondig. Hy sal nie twis of uitroep nie, en niemand sal sy stem op die straat te hoor nie. Een geknakte riet sal hy nie verbreek nie, en een lamp het wat rook sal hy nie uitblis nie, totdat hy die recht tot oorwinning uitbring. En op sy naam sal die heidene hoop. 
So Matthäus pas hierdie toe op Jesus Christus. We sien klaar, dat Matthäus sê daar gedeelte in Jesaja 42 gaan, ten diepste oor Jesus Christus. En Israel was maar net een voorsmaakie, van wat Jesus Christus gaan kom doen op groot skaal. So hier sien ons dat Jesus nou die ware knag is. En die ware knag moet uit Abraham sy nageslag kom. Uit Abraham sy nageslag sal die nasies geseen word. Jesus word uit Abraham gebore. Dan sal nog parallelle met Jesus en Israel. So Israel word uit Egypte uit opgebring. Jesus word ook uit Egypte uit opgebring. Wat ons lees in Matthäus 2 vers 15, wat vergelijk word met Hufsia 11 vers 1. Wat die Matthäus, Matthäus sê dat Jesus is die ware Israel, wat uit Egypte uitkom. En daar is nog een parallel, wat wijst dat daar koppeling is tussen Jesus en Israel, dat hy die ware Israel is is net soos wat Israel vir 40 dae en nacht in die, woest, in die woestijn versoek is, toe Mooses op die berg was, maar hy het ingegees, so het Jesus ook 40 dae en nacht is, hy versoek in die woestijn, maar hy het nie ingegees nie. En daar is nog parallelle wat mys kan trek. So, die het ook wonderbaarlik van brood voorsien in die woestijn, byvoorbeeld, na sy, na sy versoeking. Daar is nog parallelle wat mys kan trek, maar ons kan daar volstaan. Die idee is dat Jesus is die ware Israel, is die ware nakomeling van Abraham, wie dier wie die, die seen door die nazies gaan kom, hy is die waarin wat die nazies gaan onderwerp, hy is die waarin wat die licht gaan wees vir die nazies. Nou, waarop doen Jesus dit? Is, weet, Israel het klaar vir ons die idee gegee, hoe dit gaan gebeur, is dier sonde te ontbloot dier die morele wet, die ceremonele wet, die weg van verlossing, en dan gemeenskap met God, dat die gemeenskap met God geniet word. So, Jesus kom ontbloot sonde. Hy het baie keer die wet onderrug aan mens. As ons denk aan die, die, die fariseer wat nou om te kom en vir hom vraag, hoe moet ek die eeuwige leven beherwe? Dan vraag Jesus vir hom, wat lees jy in die wet? En dan sê jy die rijk jong man, jy moet die Heere God lief met jy, jy laat jy lis in die verstand en naast is jy self. Dan sê Jesus, jy het recht antwoord, en dan vraag die rekening man, maar wie is jou naaste? Want as jy jouself wil red, het jy eie wet gehoor van my, dan moet jy daarom die wet bykie, bykie lichter maak, en as kan jy jouself red nie, jy moet die naaste bykie herdefineer, en toe sê Jesus vir hom, die verduidelikheid van die gelijkenis van die barmhartige Samaritaan, die vraag is nie, wie is my naaste nie, die vraag is, vir wie kan ek een naaste wees? Die beginsel van die wet is barmhartigheid, ek moet lief hee, ek moet gaan lief hee. En as ons ons self ten daar die standaard meet, dan weet ons, ons amal skiet ver te kort. Ons kan nie daar standaard uitkom. En Jesus het nie my net nie die wet geleer nie, hy die wet kom doen. Hy was die barmhartige Samaritaan, wat aarde toe gekom het. Hy het kom soek om lief te hee. Hy het nie gevra, wie is my naaste nie? Hy het gevra, vir wie kan ek een naaste gaan wees? En as ons wil weet of ons ons kan red, dier ons eie wetsgehoorsomheid, want ons vir ons net vraag, het ek een sekonde in my leven, soos Jesus lief gehad. En dan weet ons al klaar, ons het misluk. So Jesus het gekom, en hy het sonde kom ontbloot. Maar hy het ook gekom, as een vervulling van die ceremoniele wette. Hy is die ware tempel. Hy is die ware offer. Daar in die kruis het hy ons sonde skuld gedra. Elke sonde skuld wat ons het. Die straf daar verdek gedra. Sy bloed is uitvergiet, soos wat die bokke was, by die, by, die, by die tempel, soos wat die bokke vlakkeloos was, by die tempel, so was Jesus, onberispelik, hy die wet gehou, elke lieve dag van sy leven, elke lieve sekond, en selfs aan die kruis, daar sien ons sy liefde vir God, en liefde vir naaste, die duidelikste, daar red hy vir God, sy kostbare volk, en daar red hy, sy naaste, dier sy leven te gee. Jesus het volkome lief gehad. Maar hy het ook, hy is ook die weg van verlossing. En hy roep mense op na hom toe. Kom na my toe, die wat zwaar en bemoeid en belast is, ek sal vir hulle rus gee. My jyk is sag en my las is licht. Hy sal nie die dove lamp het uitblis nie. En wat na hom toe kom, sal hy hoe genaamd nooit weggooi nie. Dit is sy belofte en wat op hom leen, soos die offer op die bok leen, wat op hom staat maak vir verlossing, nie op hom self staat maak vir verlossing nie, daar die ene red Jesus Christus. 
en hy is die weg van verlossing, so dat ons weer in gemeenskap met God kan staan. En Jesus leer ons, wat is het om in gemeenskap met God te leven? Soos kyk na sy leven, hoe lief is hy vir God, hy lever die wet uit, dat is lief vir God, hoe hy bid, hoe hy verlang dan dat ons ook gemeenskap met God geniet, hy leer ons die wet, en hy stel ons in staat om dit te doen, nie net dier ons skuld weg te neem nie, en ons met God te versoen nie, maar hy doen dit ook, dier ons nieuwe harte te gee, dier dat hy die dood het opgestaan het, het hy die dood oorwin, hy kan ons uit die geestelike dood het opwek, nee, hy het mag oor die dood, hy kan herskep, hy kan ons harte wat, wat harte van klip was, herskep om harte van vlees te word, so hy stel ons in staat op twee maniere om in gemeenskap met God te lewe, dier ons te versoen dier sy dood aan die kruis, en ons natuur nie te skep dier sy opstaan en kracht. Nou, hy is die ware knag, maar hy maak haar niede knagte, wat een licht is vir die nasies. So as sien dit in Jesaja 54 vers 17, van hierdie knagte, die nieuwe knagte wat kom, en dan verder in Jesaja, lees ons dit. Hierdie knagte, is een licht, maar hulle is nie een licht in hulle self nie, hulle is nie die verlossing in hulle self nie, hierdie knechte wees terug na Jesus Christus toe, wat die verlossing bring. Ons is nie een sociale opheffingsorganisatie nie, die kerk. Ons kom nie om net die slaggaal te recht te maak in die pad, en mense sy leven hier so bykie beter te maak nie. Ons is ook herstel tot een koninkryk van priesters, net soos Israel by Sinai. Ons lees dit in 1 Petrus 2 vers 9. Maar jylle is een uitverkore geslag, een koninklike priesterdom, een heilige volk, een volk as eiendom verkry, om te verkondig die deegte van hom wat jylle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbaar licht. Ons verkondig nie ons self nie. Ons verkondig hom wat ons uit die duisternis uitgeroep het. so ons is koning priesters, hier so hoor ons nou weer die echo van Adam, weer na Israel toe, na Christus toe, na ons toe, so wat beteken dit vir ons, as ons koning priesters is, ons moet oorals waar ons leef, moet ons Godse wet uitleef, en dit as aanbidding vir God bring, ons aanbid God met alles wat ons doen, of ons nou skoddelgoed was, of ons gras snu, of ons by ons werk is, of ons in ons gesin bezig is, elke dingetje wat ek doen, is een geleentheid om een liefdesoffer vir God te bring. Soos wat Christus omself opgeoffer het, en het was een aangenomme geer vir God, omdat hy lief was vir God en vir ons. Soos het een aangenomme geer vir God, as ons omself opoffer, moeite doen, om mekaar lief te hee. En het is moeite, het is nie makkelijk nie. Om jou werk met liefde te doen in jou gesin, om jou werk met liefde te doen terwyl jy skorrelgoed was, om jou werk met liefde te doen terwyl jy werk doen by die werk, is dit is moeite, dit is opoffering. Dit is wat koning priesters doen, ons offer op. En ons heers. Ons wil hierdie aarde vol maak, met mense wat God aanbid. So ons kan sê, dit is twee maniere, ons krij kinders, en, maar net om kinders te kry, beteken nie, hulle is mense wat God aanbid nie, ons voet hulle op, dier die evangelie. En die selfde ding dan, is ons verkondig die evangelie aan die mense rondom ons. Dit is ons taak. So hoe doen ons dit? Ons ontbloot sonde die die wet. Ons getuig van Jesus Christus' verlossing. En ons lewe in gemeenskap met God. Ons wees vir mense, daar is iets beters in hierdie wereld, as om jou vreugde te soek in wat ook al die wereld bied. Alles waar in die wereld streef om vreugde te kry. Ons het een hoop buiten hierdie wereld. Beter is dit is gemeenskap met God, om hom te ken en om hom lief te hee. En dier dit te doen, stadig maar seker, begin daar meer en meer en meer mense op hierdie aarde kom, wat onderdanig raak, en hier hulle raak gehoorsom aan die evangelie. Want die Heere sien die verkondiging van sy woord. Jesus Christus stier sy gees uit. Die woord word verkondig, en hy maak mense wat die woord hoor, nie net wenig amal nie, maar die geest waai waar hy wil, en hy maak mense sy harte niet, soos hy die woord hoor, 
en hulle begin anders te lewe, hulle los hulle rebelle, hulle staak hulle rebelle, hulle bekeer, hulle glo in Jesus Christus' verlossing, en hulle lewe een nieuwe lewe. So ons het nou gekyk na die oorsig, waarmee God bezig is. Ons het gekyk hoe, hoe Aram misluk het om die aarde te oorheers, ons het gekyk hoe Israel misluk het om die aarde te oorheers, maar Jesus Christus misluk nie. Hy is die groot, die groot werkelijkheid, want die type is net jyn gewaas, dat is klein modelliekies. En hy gaan dit recht kry, wat God beveel het. Soos wat God gesê het, laat daar licht wees, en daar was licht. Net so het God gesê, wees vruchtbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit, en heers oor die visse van die see en die voels van die hemel, en oor al die dieren wat op die aarde kruip, en het sal so wees. Hierdie aarde sal vol word, van mense wat God aan bid. Daar sal nie een plek op hierdie aarde wees, waar die knie nie gebuig word, en die tong nie belei, dat Jesus Christus die Heere is, tot eer en verheerliking van die Vader nie. Het sal so wees, want Jesus doen dit. En laat ons dan die groot prentje in gedachte, dit is nie soos Laura maak, en soveel huise sien, dat ons uit die dorp miskyk nie, maar dat ons die groot prentje het, al sit ons nou in een wereld, wat lyk soos een woestijn, lyk soos wie nie mense is, wat die heren aan bid nie, kan ons onthou, net soos God gesê het, laat daar licht wees, nou was licht, sal hierdie aarde vol word van mense, ons gaan kyk nou hierdie wereld, in die geloofsoog, en sien, Jy gaan oorals weer, mense wees, wat God aan bid, en ons kan uitsien daarna, ons moet verlang daarna, en die hoop moet ons aanspoor, om nou een licht te wees, om nou sonne te ontbloot met die wet, nou verlossing te verkondig in Christus, en nou te wees, hoe geseend is het om in gemeenskap met God te lewe.